பழத்தை வைத்து ஆளை எடை போடக்கூடாது என்பார்கள் முன்னோர்கள் இந்த பழமொழி சொல்வது என்ன தெரியுமா தோற்றத்தில் சாதாரணமாக இருக்கும் ஒரு மனிதருக்கு பின்னால் நாம் சற்றும் எதிர்பார்க்காத பல சங்கதிகள் இருக்கும் என்பதுதான் அதை மீண்டும் உறுதியாக்கும் வகையில் ஒடிசாவில் ஒரு சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது என்ன சம்பவம் அது வாருங்கள் பார்க்கலாம் ஒடிசா மாநிலம் ஸ்ரீ பூரி ஜெகநாதர் கோவில் பகுதியில் ஏராளமானவர்கள் பிச்சை எடுத்து பிழைப்பது வழக்கம் அவர்களுக்கு கோயிலுக்கு வரும் நபர்கள் தங்களின் மன நிறைவுக்காக தங்களால் முடிந்த தொகையை இட்டுச் செல்வார்கள் அப்படி பிச்சை எடுக்கும் நூற்றுக்கணக்கான நபர்களில் ஒருவராக இருந்தவர்தான் கிரிஜா சங்கர் மிஸ்ரா இவரது தோற்றத்தை பார்ப்பவர்கள் அடுத்த கணமே நிச்சயம் இவர் மனநிலை பிழன்றவர் என்று நினைத்துவிட்டு நகர்ந்து விடுவார்கள் அவரும் யாரிடமும் அதிகம் பேசாமல் தான் உண்டு தன் வேலையுண்டு என்று ஒரே இடத்தில் தினமும் உட்கார்ந்து பிச்சை எடுத்து வந்திருக்கிறார் ஒரு நாள் திடீரென்று சைக்கிள் ரிக்ஷாக்காரர் ஒருவர் மிஸ்ரா உட்கார்ந்து பிச்சை எடுத்துக் கொண்டிருந்த இடத்தில் தனது வாகனத்தை நிறுத்தியிருக்கிறார் அதனை எதிர்பார்க்காத மிஸ்ரா அதனை நகர்த்தும்படி கேட்டுள்ளார் முதலில் வாய் வார்த்தையாக ஆரம்பித்த இந்த வாக்குவாதம் போக போக சண்டையாக மாறியிருக்கிறது இறுதியில் இருவரும் அடிதடி வரை போய்விட்டார்கள் ரிக்ஷா ஆசாமி செய்த தவறை யாரும் தட்டி கேட்க வரவில்லை மனநிலை பாதிக்கப்பட்ட தோற்றத்தில் இருந்த கிரிஜா சங்கர் மிஸ்ராவுக்கும் யாரும் உதவ முன் வரவில்லை ஒரு கட்டத்திற்கு மேல் இந்த சண்டை காவல்துறை வரைக்கும் எட்டியிருக்கிறது அதன் பின்னர் நடத்தப்பட்ட விசாரணைக்கு பிறகு இருவரையும் ஒரு புகார் கடிதம் எழுதி தர சொல்லியிருக்கிறார்கள் காவலர்கள் அங்கே ஆரம்பித்ததுதான் மிஸ்ராவின் அதிரடி ஆட்டம் மிஸ்ரா தனது புகார் கடிதத்தை ஆங்கிலத்தில் எழுதியிருக்கிறார் அதுவும் தரமான கையெழுத்தில் எழுதியிருக்கிறார் அவரது ஆங்கில நடையை சற்றும் எதிர்பார்க்காத காவல்துறையினர் அரண்டு போயிருக்கிறார்கள் அதன் பின்னர் நடைபெற்ற விசாரணையில் வெளிவந்த அடுத்தடுத்த திருப்பங்கள் காவலர்களுக்கு பெரும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது ஆம் தற்போது ஐம்பத்தோரு வயது நிரம்பிய மிஸ்ரா பிச்சைக்காரர் இல்லை என்பது அவர்களுக்கு தெரிய வந்தது இது குறித்து காவல்துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறும்போது பிச்சைக்காரர் என்றுதான் முதலில் அறிந்தோம் என்றும் ஆனால் அதன் பிறகு நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் அவர் ஒரு இன்ஜினியர் என்பது தெரிய வந்தது என்றும் கூறினார் இது மட்டுமல்லாமல் அடுத்தடுத்து நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் அவரது தந்தை ஒரு ஓய்வு பெற்ற காவல் அதிகாரி என்பதும் தி டெலிகிராப் வெளியிட்டுள்ள தகவலின்படி இவரது பெற்றோர்கள் தற்சமயம் உயிருடன் இல்லை என்பதும் தெரிய வந்தது இதனைத் தொடர்ந்து மிஸ்ராவிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் அவர் கூறும்போது பிஎஸ்சி படிப்பை முடித்த தான் சென்ட்ரல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் பிளாஸ்டிக் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜியில் டிப்ளமோ படித்ததாகவும் அதன் பிறகு மில்டன் கம்பெனியில் வேலை பார்த்ததாகவும் கூறினார் மேலும் தன்னுடன் பணிபுரிந்த மூத்த அதிகாரிகளுடன் கருத்து வேற்றுமை வந்ததால் வேலையை விட்டதாக கூறிய அவர் அதில் வெளியே சொல்ல முடியாத விஷயங்கள் என்றென்றும் தனது மனதில் ஆறாத வடுவாய் இருப்பதாகவும் கூறினார் மிஸ்ராவின் சோகம் நிரம்பிய பின்புலத்தை அறிந்த காவல்துறையினர் அவரது கோரிக்கையை ஏற்று வழக்கு பதிவு செய்யாமல் விட்டுள்ளனர் மேலும் தி டெலிகிராப் தளத்திற்கு கிடைத்துள்ள தகவலின்படி மிஸ்ராவிற்கு வீடு இல்லை என்பதும் அவர் ஒரு கூரையின் அடியில் தான் வாழ்ந்து வருகிறார் என்பதும் தெரிய வந்துள்ளது இது மட்டுமல்லாமல் மிஸ்ரா தினமும் காலையில் ஆங்கில பத்திரிகைகளை தவறாமல் படித்து வருவதாகவும் அப்பகுதிவாசிகள் தகவலை பகிர்ந்து கொண்டுள்ளனர்